ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു താഹു സി എസ് മന്ത്ര ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇൻ സി എക്സാമിനേഷൻസിന് മസ്റ്റായിട്ടും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കോൾബേ വാലയൻ കോൾബേ റഫറൻസ് പാരാമീറ്റർ പാസിംഗ് മെക്കാനിസത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം കോൾബേ വാലു കോൾബേ റഫറൻസ് എന്താണെന്ന് അറിയുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് രണ്ട് ടേംസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒന്ന് ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റർ എന്താണെന്നും ഫോർമൽ പാരാമീറ്റർ എന്താണെന്നും ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം എടുത്ത എൻ്റെ ഈ മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിൽ ഞാൻ ഫങ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എക്സും വൈനെ ഞാൻ ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഫംഗ്ഷൻ കോളിലുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റേഴ്സും ഇനി നമ്മൾ ഫോർമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഫോർമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് മീൻസ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് റിസീവ്ഡ് ബൈ എ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷനിലും നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷനിലും കൊടുക്കുന്ന വേരിയബിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോർമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ കേസിൽ എൻ്റെ ഫങ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ ഞാൻ എക്സും വൈയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവരാണ് ഫോർമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് കോൾ ബൈ വാല്യൂ എന്താന്ന് നോക്കാം കോൾ ബൈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പം ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വാല്യൂവിനെ പാസ് ചെയ്ത് വിറ്റാണ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാണ് നമ്മൾ കോൾ ബൈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹിയർ വാല്യൂസ് ഓഫ് ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ടു ബി കോപ്പീഡ് ടു എ ഫോർമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദസ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് സ്റ്റോർ വാല്യൂസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു മെയിൻ പ്രോഗ്രാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് എക്സും വൈ വേരിയബിൾസിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ടെൻ കൊടുത്തു വൈൻ്റെ വാല്യൂ ടെൻ ട്വൻറ്റി കൊടുത്തു നമ്മൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ഞാൻ ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്തു വൈ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും വൈ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ഞാൻ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഞാൻ ഫ എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം എൻ്റെ ഫംഗ്ഷന് കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്ററിൽ എന്ത് വാല്യൂ ആണോ ഉള്ളത് അതും വൈ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൽ എന്ത് വാല്യൂ ആണോ ഉള്ളത് അതും കൂടിയാണ് ഞാൻ പാസ് ചെയ്ത് വിടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഫങ് എക്സ് വൈ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആക്ച്വലി ഞാൻ ഫങ് സോറി ടെൻ കോമ ട്വൻറ്റി എന്നാണ് കോള് പോകുന്നത് കാര്യം എൻ്റെ എക്സിൻ്റെ എക്സിൽ എന്ത് വാല്യൂ ആണോ ഇരിക്കുന്നത് അതും വൈയിൽ എന്ത് വാല്യൂ ആണോ ഇരിക്കുന്നത് അതുമാണ് ഞാൻ ഈ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലെയും വൈ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലെയും വാല്യൂ എന്താണോ അതാണ് ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കോൾ ബൈ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായി എൻ്റെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൽ ഇപ്പം എന്താണ് ഇരിക്കുന്നത് പത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൽ എന്താണ് ഇരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ് അപ്പം ഞാൻ കോൾ ബൈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ എക്സിലെ എക്സിൻ്റെയും വൈ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലെ വാല്യൂ ആണ് ഞാൻ പാസ് ചെയ്ത് വിടുന്നത് അപ്പോൾ ഫങ് ടെൻ കോമ ട്വൻറ്റി എന്നായിരിക്കും എൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ പോകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഫംഗ്ഷൻ കോളിൽ വിളിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ഇവിടുത്തെ രണ്ട് വേരിയബിൾസിനെ നമ്മൾ ഫോർമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ എക്സ് എന്നും വൈ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് വേരിയബിൾസിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഈ എക്സ് എന്നും പറ വൈ എന്നും പറയുന്ന വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഉള്ളതാണ് അതും ഇവിടുത്തെ നമ്മളുടെ എക്സും മെയിനിലെ എക്സും വൈ ആയിട്ട് ബന്ധമില്ല അപ്പം നമ്മളിവിടെ എക്സും വൈ എന്ന് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പം എക്സ് എന്നും വൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെമ്മറിയിൽ വേറെ രണ്ട് ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും ഈ എക്സും വൈയും നമ്മളുടെ മെയിനിലെ എക്സും വൈയും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല രണ്ട് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ
അതാണ് കോൾ ബൈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ കോൾ ബൈ റെഫറൻസിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഹിയർ ബോത്ത് ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റർ ആൻഡ് ഫോർമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് റെഫേഴ്സ് ടു എ സെയിം മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ദർ ഫോർ എനി ചേഞ്ചസ് മേഡ് ടു ഫോർമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് വിൽ ബി വിൽ ഗെറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ടു ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഹിയർ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് പാസിംഗ് വാല്യൂസ് വി പാസ് അഡ്രസ്സസ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക കോൾ ബൈ റെഫറൻസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ പാസ് ചെയ്ത് വിടുന്നത് റെഫറൻസ് ആണ് റെഫറൻസ് മീൻസ് അഡ്രസ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ കോൾ ബൈ റെഫറൻസിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്ത് വിടുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റേഴ്സിന്റെ അഡ്രസ് എന്താണോ അതാണ് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്ത് വിടുന്നത് കോൾ ബൈ വാല്യൂസിൽ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്ത് വിടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റേഴ്സിന്റെ വാല്യൂസ് പാസ് ചെയ്ത് വിടും ഇവിടെ നമ്മൾ ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റേഴ്സിന്റെ അഡ്രസ് അവരുടെ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണോ അതിന്റെ അഡ്രസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കോൾ ബൈ റെഫറൻസിൽ പാസ് ചെയ്ത് വിടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ മെയിനകത്ത് രണ്ട് വേരിയബിൾസ് എക്സ് വൈ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു എക്സിന് ടെൻ അസൈൻ ചെയ്തു വൈക്ക് ട്വന്റി അസൈൻ ചെയ്തു പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ കോളിൽ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് മറ്റേടുത്ത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എക്സ് വൈ എന്ന് എഴുതിയെടുത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ ആംബ്രിസൺ എക്സും ആംബ്രിസൺ വൈ ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ കോൾ ബൈ റെഫറൻസിൽ നമ്മൾ അഡ്രസ് ആണ് പാസ് ചെയ്ത് വിടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അഡ്രസ് എന്നുള്ളത് കാണിക്കാനാണ് നമ്മുടെ ആന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അഡ്രസ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ആംബ്രസൺ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്രസ് ഓഫ് എക്സ് എക്സിന്റെ അഡ്രസ് ആംബ്രസൺ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ അഡ്രസ് ഓഫ് വൈ വൈന്റെ അഡ്രസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ എക്സിന്റെയും വൈന്റെയും അഡ്രസ് ആണ് പാസ് ചെയ്ത് വിടുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ് എന്നും വൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ നീല കളർ കൊടുത്തേക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിൽ എക്സ് വൈ വേരിയബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സിനകത്ത് ടെൻ വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്തു വൈക്കകത്ത് ട്വന്റി വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്തു അതിന്റെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മെമ്മറി എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ഇരിക്കുന്നത് തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സിന്റെ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സിന്റെ അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് ആണ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിന്റെ അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഫൺ ആംബ്രസൺ എക്സ് കോമ ആംബ്രസൺ വൈ എന്ന് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷന് കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സിന്റെ അഡ്രസ്സും വൈന്റെ അഡ്രസ്സും ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ പാസ് ചെയ്ത് വിടുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഫംഗ്ഷന് കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൺ ആയിരം ടു തൗസൻഡ് ഓക്കെ തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പാസ് ചെയ്ത് വിടുന്നത് ഈ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിന്റെ അഡ്രസ്സും വൈ ടു തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈന്റെ അഡ്രസ്സും ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്ത് വിടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നോർമലി വാല്യൂസിനെ പാസ് ചെയ്ത് വിട്ട നേരത്ത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വേരിയബിൾസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ അഡ്രസ്സിനെ പാസ് ചെയ്ത് വിടുമ്പോൾ അഡ്രസ്സിന് നമുക്ക് ചുമ്മാ ഒരു വേരിയബിളിന് അഡ്രസ്സിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് അഡ്രസ്സിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോയിന്റേഴ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോ കോൾ ബൈ റെഫറൻസിൽ അഡ്രസ്സിനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പാസ് ചെയ്ത് വിടുന്നത് അപ്പൊ അഡ്രസ്സിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് പോയിന്റേഴ്സിന് മാത്രമേ അഡ്രസ്സിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ നമ്മളുടെ ഫോർമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു പോയിന്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഇതാക്കുന്നത് സ്റ്റാർ പോയിന്റർ പോയിന്റർ വൺ എന്നുള്ളത് നെയിം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊടുക്കാം സ്റ്റാർ പോയിന്റർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഞാൻ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്റെ ഈ പോയിന്റർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലേക്ക് എക്സിന്റെ അഡ്രസ്സ് വന്നിരിക്കും അതാണ് ഈ പോയിന്റർ വണ്ണിൽ ഞാൻ തൗസൻഡ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് പോയിന്റർ ടു എന്ന് പറയുന്ന മെമ്മറി അഡ്രസ്സിലേക്ക് എന്റെ ടു തൗസൻഡ് വന്നിട്ടിരിക്കും
ആണ് ഇരിക്കുന്നത് സ്റ്റാർ പോയിന്റ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ടു തൗസൻഡ് പറയുന്ന മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും ടു തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ ഇപ്പൊ ട്വന്റി ആണ് ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവിടേക്ക് നമ്മൾ ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിനെ അസൈൻ ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടേക്ക് ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഡി റഫറൻസിങ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്നാണ് ഡി റഫറൻസിങ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്നും ഈ ആംബ്രിസനെ നമ്മൾ അഡ്രസ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ റഫറൻസിങ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ആംബ്രിസൺ വഴി നമ്മൾ അഡ്രസ്സിനെ കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ പോയിന്ററിൽ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ കറസ്പോണ്ടിങ് അഡ്രസ്സിൽ എന്ത് വാല്യൂ ആണ് ഇരിക്കുന്നത് ആ വാല്യൂസിനെ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇതാണ് കോൾ ബൈ റഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാല്യൂ എന്താണ് നമ്മുടെ മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ എക്സിന് ടെണ്ണും ട്വന്റിയും കൊടുത്തു പക്ഷെ നമ്മൾ പോയിന്റർ വഴി അതിന്റെ വാല്യൂസിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ ട്വന്റിയും വൈ എന്ന് പറയുന്ന മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ ടെണ്ണും ആണ് ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് കോൾ ബൈ വാല്യൂ കോൾ ബൈ റഫറൻസും കോൾ ബൈ വാല്യൂയിൽ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷന് കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വാല്യൂവിനെ ആയിരിക്കും പാസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റേഴ്സിൽ ഉള്ള വാല്യൂസിനെ നമ്മൾ ഫോർമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സിൽ എന്ത് ചേഞ്ച് നടത്തിയാലും അത് ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റേഴ്സിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യത്തില്ല കാര്യം അത് രണ്ടും രണ്ട് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനാണ് പക്ഷെ കോൾ ബൈ റഫറൻസിൽ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്നത് വാല്യൂസിന് പകരം അഡ്രസ്സസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റേഴ്സിന്റെ അഡ്രസ്സസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പാസ് ചെയ്ത് വിടുന്നത് അപ്പൊ ആ അഡ്രസ്സിനെ നമുക്ക് അവിടെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പോയിന്റേഴ്സിനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പോയിന്റേഴ്സ് വഴി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അഡ്രസ്സിനെയാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റേഴ്സിന്റെ അഡ്രസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ സെയിം മെമ്മറി ലൊക്കേഷനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വാല്യൂസിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റേഴ്സിൽ നമുക്ക് റിഫ